Hola, bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Me da mucho gusto tenerlos nuevamente aquí. Hoy vamos a hacer unos deliciosos aguacates rellenos. Acompáñenme, vamos a prepararlos. Los ingredientes que vamos a ocupar son los siguientes. Tres aguacates. Media taza de chícharos, la mitad de una zanahoria, un pedazo de tronco de apio, una papa, hierbas provenzales, si las tienen, si no, no hay problema, ¿eh? cebolla en polvo, ajo en polvo, pimienta, sal, crema vegana, mayonesa vegana, Y el jugo de limón. Yo aquí puse el jugo de dos limones. Bueno, comenzamos. Voy a poner a cocer la papa y la zanahoria. Esta le, le quitamos la piel. La voy a partir a la mitad y luego a la mitad. Me gusta la mitad. Y la papa, para que se nos cueza rápido, también la voy a partir. Que no se tarde tanto. Entonces vamos a poner la papa primero. A los 5 minutitos voy a agregar la, la zanahoria. Le voy a agregar agua caliente para que rápido esté nuestra verdura. ¿La pones a modo de que se cubra nada más? Sí, nada más a que se cubra. Un poquito de sal. ¿Qué tanto de sal le pones? Como media cucharadita de sal y la ponemos a la lumbre. A los 10 minutos, 5 minutos, voy a agregar la, cinco la minutos zanahoria. ¿Cinco minutos de que lleva? O, Cuando o, empiece a hervir oh. y esté hirviendo, en 5 minutos agrego la zanahoria. La zanahoria. Uh -huh. Y a los, ya casi para apagarla, voy a agregar los chicharos. chicharos. Mientras okay. esto está... Podemos seguir con lo demás. Mientras están las verduras que vamos a cocinar, vamos a ir preparando la crema con la que vamos a preparar las verduras para rellenar los aguacates. Esos a la mera hora los vamos a pelar y les vamos a poner un poquito de jugo porque se hacen negros rápido. Entonces que nos esperen ahí. Ponemos una, dos, voy a poner unos tres cucharoncitos. Miren, el cucharón es pequeño de crema. Voy a agregar dos cucharadas soperas de mayonesa. La crema y la mayonesa las tenemos en el canal, ¿verdad? Para que vean cómo sí, se hace. Sí. Aunque la crema es este, la que tenemos es para guisos salados. Entonces le vamos bueno, a esta, la... esta es neutra, ¿eh? también la podemos hacer neutra. Luego vamos a poner, van a ver ahí en el canal la receta. ¿no? La receta. Agregué otros dos cucharoncitos de, de crema y voy a agregar otra cucharadita copeteada de mayonesa. Déjenme probar para ver qué tanta sal voy a agregar. Vamos a poner una media cucharadita de sal primero. Vamos a agregar un poquito de pimienta. Un poco de ajo en polvo. Un poco de cebolla en polvo. Y un poco de hierbas provenzales. Estas si no las consiguen, no hay problema, ¿eh? puede irse sin ellas. Probamos, a ver cómo va. Me falta un poquitito de sal. Otra puntita de la cuchara nada más. Eh, aquí vamos a poner las verduritas del relleno de nuestros aguacates. Pero antes de poner las verduras, vamos a, este, a preparar los aguacates. Primero les voy a enseñar cómo poner un poco de apio también ahí. El apio, ya está lavado este tronquito de apio, pero se le quita esta parte de aquí porque es muy fibroso esto. Entonces lo, lo retiramos con un pelapapas, se le retira muy fácil. Vean, déjenme partirlo por la mitad porque aquí está medio cóncavo. Le quitamos toda esta parte de, de encima que es muy fibrosa y ya queda listo. Va a ir picadito todo, ¿eh? toda la verdura, el apio, todo esto va a ir picadito para rellenar nuestros aguacates. Voy a voltear las papas para que se cruzan parejito. Ahorita en unos tres minutitos ya agregamos las zanahorias. Ya casi están. Vamos a empezar ahorita por, por el apio porque 
Este ya lo podemos, lo podemos ir preparando. Este va así en crudo. Vamos a partir así en cuadritos muy chiquitos, ¿ya vieron? Y a mi camarógrafo no le gusta mucho el lapio, pero pues le vamos a dar hasta que le guste. <risa> no, sí me gusta. Bueno, <risa> preparado en comida rica sí me gusta. ¿Solito no? Delicioso. Bien. Bueno, ahora vamos a agregar nuestra zanahoria ahí a las papas para que se cueza también. Vamos a ponerlas aquí para que se cuezan. ¿Qué pasaron unos 5 minutitos? Sí, pasaron 5 minutos, ya las agregamos. Y le vamos a dar pues, unos 10 minutos para que se cuezan también. Y las papas se terminen de cocer. Bueno, mientras se terminan de cocer, de cocer nuestras verduras, vamos a preparar nuestros aguacates. Los vamos a partir a la mitad. A la mitad. Le quitamos el hueso. Ese no nos sirve. Le retiramos la cáscara. Aquí no le vayan a dar el corte muy profundo, nada más es para retirar la cáscara. Buen truco. Sí. Le vamos a huecar un poquitito más, miren, para que nos quepa bastante relleno. Y esto que le estamos retirando lo vamos a aprovechar aquí. Ok. Esto que tiene el huesito también se lo quitamos. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Bien, cuando los tenemos así, este, a agregarles un poco de jugo de limón, porque ya ven que los aguacates se nos hacen negritos rápidamente. Con esto pues nos van a aguantar mientras terminamos de elaborar todo. Y por acá. Bañaditos con limón. Y ahí nos pueden esperar mientras terminamos la preparación. Miren esto. Con un tenedor lo, lo, lo machacamos para que se integre aquí a la cremita que vamos a poner. En la que vamos a poner las verduras. Y así aprovechamos la pulpa del aguacate con la cremita esta. Ya esto ya se coció. Vamos a agregar los chicharitos. Estos como yo los utilicé de los congelados. Estos ya casi casi con lo que está ahí de caliente van a tener. ¿eh? Y si no fueran de los congelados, ¿cuánto tiempo entonces? Bueno, si no, si no fueran de los congelados, pues sí tienen que ponerlos unos 10, 15 minutitos. Digamos que con la zanahoria. Con la zanahoria. Sí, podría ser junto con la zanahoria. Pero en este caso, pues estos se cuecen rapidísimo. Porque ya los envasan blanqueados. O sea, los meten a agua muy, muy, muy caliente. Y al primer hervor lo sacan. Entonces ya tienen un poquito de cocción. ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto? Sí, sí. Uh -huh. Ya están, ¿eh? Ya los apago. Voy a sacar este, las papas y las zanahorias para que se enfríen un poquito. Porque las voy a a cortar en, en cubitos, pero están muy muy calientes, entonces los volvemos a sacar para que se enfríen un poco. Los chicharitos también los voy a sacar. Este caldito es, es poquito, pero nunca lo tiren. ¿eh? Es un caldito de verduras que podemos ocupar en alguna sopa o en algún guisadito. ¿Que lo guardas en un tope? Sí, es muy poquito, pero bueno, nos sirve también. Lo vamos a dejar enfriar para poder pelar las papas y cortar en cubitos todo. Ya quedó esto listo para que lo piquemos. Voy a quitarle la cáscara a la papa. Ahora la vamos a partir, miren, así. Y luego así. Y luego así. Y luego así para que nos salgan los cubitos chiquitos. ¿Ok? Miren, ahí están los cubitos pequeñitos. Bien. Nos quedamos con un corte aquí, otro corte acá y luego a lo largo uno, dos y tres y luego aquí. Ok. Nuestras zanahorias que también la vamos a cortar aquí. Luego uno, 
y dos para que nos queden cubitos también y ya bueno ya teniendo todo así en cuadritos en cubitos lo vamos a mezclar con la crema que ya preparamos ahora mezclamos todo aquí el apio también mezclamos bien para que quede bien bien mezcladita toda la verdura y listo con esto rellenamos vean qué delicia bien así le vamos poniendo a cada mitad de aguacate qué delicia ¿eh? Hoy preparamos unos deliciosos aguacates rellenos. Puedes preparar con el mismo relleno unas ricas tostadas, si es que te sobra. Si te gustó este video, recuerda suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Ahí encontrarás más recetas ricas como esta. Te esperamos. Si te gustó esta receta, suscríbete para recibir más videos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.